voy a ser yo quien te quite la venda de los ojos. Tú solita te vas a dar cuenta de todos los defectos que tiene Joel. Ay, con defectos y todo. Igual te casaste conmigo, dijiste. Sí, pero me divorcié porque no pude soportar el peor de tus defectos. Aparte de tu pezuña, la infidelidad. ¿Le fuiste infiel a Fernanda? ¿Cómo? ¿No te contó que me fui infiel la noche anterior a nuestra boda con tres forajidas? Pasaje para Disney Work. Con todo pagado. Y puede ser todo tuyo, reina, si olvidas para siempre lo que viste anoche. ¿Pero qué me dices del beso que le diste a mi niña? ¿Cuál beso si yo no le he besado? Me diste un beso cuando nos presentaron. Te di un beso, pero un beso en el cachete. Eso no es un beso, beso. Bueno, pero no fue en el cachete. Fue más cerca a la boca. Fue como una media luna. <risa> ¡Está clarísimo! ¡Es un corruptor de menores! ¿Qué, Carly? Por favor, ¿puedes no perjudicarme con tu mamá y decirle la verdad? Dile que yo solamente te hice el favor. El favor de llevarte a tu casa. ¿Puedes decirle la verdad? ¿Qué es todo este escándalo? Yo te pido una última... ¿Dijiste casémonos? Sí, casémonos. Tengo un mes. Como dice la canción. Uy, perdón, perdón. perdón. Sí. Me parece raro que tu papá y tu mamá no tomen cartas en el asunto y permitan que vivas con Joel. Mis papás no pueden hacer nada. Yo soy mayor de edad y puedo vivir donde quiera y dormir con quien quiera. Ay, ay, ay. ay. Chapa esa flor, volumen 4. Un jardín de flores de un ¿Qué dice Reina? ¿Tenemos un trato? Un viaje soñado para ti y toda tu familia. ¡Ay, sí, para toda mi familia, que soy yo y mis hijos, ¿sabes? Porque a Lucho no lo quiero ver ni pintura. Me parece extraño que los González permitan que la loca que le hizo tanto daño a su familia viva con ellos. ¿Qué me has dicho? Loca. Vuélveme a decir loca y no respondo. ¿Quiénes son estas personas, Nicolás? Mamá, Nona, por favor, déjenme a mí hacerme cargo de esto, ¿sí? Te aprovechaste de tu dinero para deslumbrar a mi hija pervertido. ¿Qué? Señora, no me insulte que yo no lo estoy haciendo. ¿Cómo se atreve a insultarte en la casa? ¿Quién es usted? Soy Dominga Troncoso, la mamá de Kerly. Mucho gusto. ¿Qué es lo que quiere en mi casa, señora? Quiero que todo el mundo sepa que este galancete es un corruptor de menores. Eso es mentira, señora. Usted me está difamando. ¿Conoces a esta muchacha, Nicolás? No muy bien. Nicolás, tú me conoces muy bien y también conoces a mi hermana. ¿De dónde conoces a esta muchachita, Nicolás? Y a su hermana. Las conozco de, de un... de un campamento. ¿Un campamento? Eso no es lo importante. Lo que importa es que este sujeto incitó a mi hija al libertinaje siendo ella una menor de edad. Me niego a aceptar esa barra basada. Yo creo en la palabra de mi hija. Yo solo quiero ser como Grecia, mami. Vamos para la casa ahora mismo. Voy a revisar todos los cajones de tu closet a ver dónde guardas esas ropas atrevidas, muchachita. Y también tu hermana me va a escuchar. Permiso. Disculpen por el mal momento. Buen día. Bueno, por lo menos ya se fueron. ¿Me puedes decir...? ¿Qué significó todo esto, Nicolás? Nada. No significa nada. ¿De qué campamento hablaba esa chica, Nicolás? Bueno, eh, pero lo de las visas te encargas tú. Eso corre por tu cuenta. ¿Ah, no, qué cosa? ¿Estás loco? No, todo completo. Si son como 150 cocos por persona. De ninguna manera. ¿Qué cosa? Ah, entonces hablo con mi amiga la palo seco, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, de acuerdo. Te voy a dar 500 dólares. Con eso te va a alcanzar para todos los trámites con el consulado. <risa> correcto, correcto. Más bien, dame una de ellas. Sí, sí, sí. Para avanzar, pues, con los trámites. Está bien, de acuerdo. Ya. ¿Qué tienes? Aquí tienes. Ya, ya, ya. Mm. <risa> Ahí está. A ver. A ver si son firmes, ¿ah? ¿eh? Ahí está. 
Correcto, correcto, muy bien. <risa> Ahora sí, vamos pues, ya vamos para ver los paquetes. ¿Ahorita? Este no entiende, ¿no? Está bien, está bien, está, no, está bien, está bien, está bien, está bien, de acuerdo. Vamos a ver qué paquetes hay y cómo son los trámites para los pasajes. <ríe> ¡Qué lindo! Ah, pero eso sí, Miguel Ignacio, que te quede claro que has comprado mi silencio, más no mi respeto. Para mí tú sigues siendo una basura. Vamos. <ríe> mi cartera me han robado. Bueno, acá está. ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Tú a mí no me amenazas, Cayetana. Y tú a mí no me insultas. La verdad no ofende. La única verdad de aquí es que tú eres una enana. Y del Chucky, ¡su hermana! ¡Yo te no, mato! No, 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 ¡Yo te no, mato! ¡Tranquilízate! ¡A mí no me insultas! La verdad no ofende. Ya, no la piques. Ya. ¡Loca, te mato! Ya, 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 ¡Ella empezó! Mato. ¡Ella empezó! ¡No te tengo miedo! ¡No la termino! ¡Ella suéltame! Cálmate, cálmate, cálmate. Acabas de ganar a una enemiga, Cayetana. Y ni se les ocurra hacer otro video porque los demando. Eh. Cálmate, cálmate. Ya se fue la verdadera loca, tranquila. ¿Está bien? ¿Te va a dar tu crisis? No. No, la, la verdad es que me siento, me siento muy bien. Sí, estoy bien, la verdad. Está loca. ¡Ay! ¿Por qué me tienen que pasar esas cosas a mí? Y ustedes no me digan nada. No, no me peleé con una loca. Es, es el viento que está muy fuerte. Chao. Ah, eh, campamento, ¿no? ¿Campamento? Ah, sí, sí. ¿En qué campamento estuviste anoche, Nicolás? Es que, bueno, no, no fue un campamento, campamento así per se, no. Dijiste que habías conocido a esa muchachita y a su hermana en un campamento. Sí, dije que conocí a esa muchachita en un campamento porque... Campamento es el, el nombre de la, de la discoteca a la que fui anoche. ¿A una discoteca? Sí, sí, es una temática. Fui con el malogradazo de Rasek. Yo nunca he leído en la revista Chozas una discoteca que se llame Campamento. Es, es, es porque es, es nueva. La acaban de inaugurar anoche, mamá. Entonces deberían clausurarla. ¿Cómo van a permitir menores de edad? Nicolás, ¿tú crees que yo soy tonta, no? ¿Crees que no me he dado cuenta? Esa chiquita, Kerly, es amiga de Rasek, ¿verdad? Kerly, qué bonito nombre. Monserrat, tu ser más bonito. ¿Te has dado cuenta? Es evidente que estás aprovechando el viaje de Grace con tu hija para volver a tu vida de soltero otra vez. Sí, 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 es eso. Me atrapaste. Nicolás, eso de la infidelidad está feo. Tú eres un hombre casado. Sí, ya, ya lo sé, mamá. Simplemente quería saber que sigo vigente en el mercado y se siente muy bien, ¿ah? ¿eh? No voy a apañar tus infidelidades, Nicolás. Ay, no, no me conoce, sabes que nunca lo haría. ¿Nunca? Nunca digas nunca, tú ya lo has hecho antes. Antes, antes no tenía una hija. Yo simplemente salía a ver el panorama un ratito y punto. Y por ver el panorama te quitaron el brevete. No, me quitaron el brevete, pero por imbécil. Además, ¿dónde está Peter para que me meta un par de cachetadas? No problema, permiso. Gracias, Giro. Lo necesitaba. Cuando guste. Pues... Ahora, por favor, llévame a la constructora, ¿sí? Ahí. Nos vemos después. Espero que todo esto les sirva de lección. <risa> ¡Nos, ¡Nos casamos en un mes! <risa> Mamá, me caso. Ahora sí, de verdad. Papá, voy a ser la señora de Prado. No, no tengo por qué mentirte, hermana. Por supuesto que estás invitada, prima. Sí, la boda será en un mes. Sí, en un mes, lo juro. Qué bueno tener la clave de Wi-Fi de los Maldini. Así me puedo meter a estoquear a mi mano. A ver, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Espero que Manu se dé cuenta que me gusta. ¿Ah? ¿Mm? Preparándome para cantar y encantar a todo mi público, Rubí San Román. ¿Mm? Así que vas a cantar en ese bar. 
Creo que será el momento perfecto para ir a soltar mis gallos a la descarada esa. Muévete, muévete, gózalo, no te dejas. Ah, no. Tengo que eliminar esta hada madrina del amor. En este instante no me aporten nada. Bueno, de repente la necesito más adelante. Papá, tienes que acabar con todo esto de una buena vez. Nicolás, cálmate, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? Qué troncoso me pasa, papá. ¿Qué troncoso? ¿Qué? ¿No me digas que hay que hacer para salir con la chivola matado? No, no, no. Bueno, pues deberías. Porque esa chica está como la... la... La recetan los médicos, Nicolás. Aprovecha que queréis estar de viaje. Ah, esa chica, papá, tiene DNI amarillo. ¿Mm? No, eso es imposible. Lo mismo pensaba yo, papá. ¿Cómo lo sabes? Porque su mamá fue a la casa y me lo aclaró. ¿La mamá de las hermanas Troncoso? Casi arruina todo, papá. A ver, a ver. Paso a paso. Sí, eh, explícate bien, Nicolás. A ver, se apareció la mamá de Kerly, la señora Troncoso, ¿No? en la casa para insultarme, para decirme que era un corruptor de menores, un tal por cual y una serie de barbaridades que no quiero recordar. ¿Y por qué te insultaron? ¡Ah! Ayer, mientras llevaba a esta chiquita después de tu campamento a su casa, me pararon los policías, me llevaron a la comisaría, llamaron a sus papás y ya te dije que no quiero seguir recordando. No me digas que... Sí, 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 papá, me quitaron el brevete. Te dije que no me lo dijeras. Ahora no voy a poder manejar. En un año no voy a poder manejar y eso no es lo peor de todo. ¿Qué puede ser peor? Mientras pasaba todo este problema con la señora Troncoso, mi mamá y mi nona comenzaron a preguntarme sobre tu campamento. Como quisiera que no me importaras. A mí la única mujer que me importa eres tú. ¿No quiere que le sirva el almuerzo, señora Francesca? No, gracias, Montserrat. No quiero estar muy pesada para mi partido de tenis. <risa> o sea que te vas a ir al club. Depende de Carlos.